这盘棋讲解是2023年的亳州杯冠亚军第二局，红方王天一，黑方是王玉波。开局是飞象，对视角炮，红方挺兵，黑方上马。红方呢平炮到视角，跟对方组成一样阵型。这边的话挺兵支着马，就是以逸待劳。对方的话加中炮，那红方补士，黑方上马，红方是通过阵型打击他。黑方就补士不让，红方冲兵制马，继续欺负人，黑方就长车，这儿红方拐角马，黑方出车比较快，红方再长车，把局面僵持在这里，黑方的话就走巡河车，到这儿随时呢可以进卒活马，那红方出车啊，黑方这里就简单跟他换掉，意思就是让对方呀调行，但是你这个棋啊，来个交换啊，换掉之后呢进卒活马。现在红方一吃，黑方一吃，这儿红方呢这个棋就上马，他算准了黑方不能够急于进卒，担心这个居九平七啊，所以会被利用，他直接上马，因为这个棋啊这边也很厉害，所以红方也顾不得去吃这个卒，这儿的话他把车先拿出来，准备绕道过去威胁对方，黑方的话就往里跳，这边卧槽马很凶呀，所以呢红方这个棋先露象守住，黑方的话现在进卒要对。这里红方很想平车，又怕黑方上马。你过一个兵，他这个马切进来，我过冲受不了，所以他简单冲掉啊，对方也就吃。接下来这个棋呢，红方不着急跟他对车啊，先飞个象，找机会可以扣马。这儿的话，黑方就先拆炮，那红方进车就准备抢中卒，黑方当然不让啊，你一压他选择是飞象。这里的话，红方飞象开始围马了，这时候要注意啊，黑方要走的是平车。先抓象，等你飞象之后，我再进卒。将来你敢打我，我就踩象给你换啊！这个棋应该说比较积极。走这个卒进一的话，忽略了红方啊，炮六进一的先手。这个时候你再平车就来不及了。人家这里打完之后，打着车还打着炮啊，肯定不行。所以现在啊，一打你吃着丢子，黑方不得已退。红方从中路四开防线，对方你不吃再过来抓你的炮叫得子，所以非吃不可呀。吃完之后踩着炮利用它。对方只好退一步，回马。这时候呢，对方啊被困，很无奈的选择退回腰对。双方进行了转换之后，红方过兵，黑方闷攻啊，他是准备退回去啊，然后有一个打兵的手段，红方欲擒故纵啊，给他来一个交换。双方换掉之后，红方马炮双兵，就多这一个兵欺负他。这个棋的话，黑方也是无奈，关键他马位不好，到这儿呢想去欺负兵，这边就下。现在上马也不敢上啊，丢着边卒，有这个卒就可以纠缠，没有这个卒就单方面收治啊，所以他很无奈啊。上一盘棋就是没有卒啊，最后是马炮双兵硬杀马炮。本局的话有一个卒，看看能不能守住。红方平，那、啊、黑方顶住，那么红方继续冲啊，黑方他也冲，到这儿的话平炮，然后冲啊，对方平。刚才我们说到这个棋，如果能把这个卒吃掉，那就单方面碾压。所以黑方肯定不愿意，红方想骗对方，怎么骗呢？王天一啊，套路太深，他会来假装我这里啊踩卒，那黑方第一感觉我要踩兵给你换，其实你一上马他踩卒还踩着炮呢，所以你踩完兵你吃不到炮，这样的话你丢鸽子肯定不行，但是你炮一走的话你卒就白丢了，所以他故意放你马上来就是为了消灭你的卒，这样的话黑方肯定不上当就冲，王天一看啊他不上当那上马吧，到这儿继续把对方马控制。然后呢，平兵啊，散步。对方一看那不行啊，我这个马上不去啊。红方把他再逼退。黑方的话，这个棋心生一计啊，准备啊炮过来打马。一旦把你赶走，他这个马就可以上啊。红方到这儿也是没办法。现在这个马一走，他还关键是吃着兵啊，所以进兵掩护。这儿先打一步再说。那么上啊，这边也上。然后呢，红方甩开啊，想破双象。那么对方他上来意思是踩三个啊，想和棋，红方呢一计不成，再生一计啊，他不但不对马，再设一个毒计啊，给你吃，吃完我将军抽你，那这棋他就出来，现在不让你将，要吃你，红方你平也没有用，所以呢，索性就下了，平炮意思是退回串一下，所以就平兵，然后呢平兵呀，把对方赶出去啊，这儿的话再平过来，想下底炮对杀一下。红方退回有一个叫杀
，黑方赶紧过来，试图呢骗对方去看，这样的话这个棋还可以纠缠。但是红方这个棋啊，又骗了对方一下，这个棋表面看起来确实不能踩象，因为平炮杀棋。那王天一呢这个套路深呀，他故意骗小将，他知个势啊，表面看起来你这个马一踩象，这边也将不到啊，其实你一踩象他不将你。他上老帅抓双，你就要失子了，所以故意挖坑啊，让对方跳。小将一看套路太深呀、啊，赶快马四进六啊，跳开。红方呢又落一个士，什么意思呢？他这个套路啊，就是利用规则骗你，因为你不能够长捉这个兵呀，这兵是无根子呀，所以你长捉就犯规了，逼得对方不得不变招啊。你一退之后呢，他这边就闪开了。最终的话，这个棋你对他没有牵制了，那么你三个子，他四个子就开始围城了。到这儿的话，这个棋啊，他就往下冲。你过来之后呢，没有用啊。这步棋呢，其实应该走平炮。为什么要平炮呢？因为这个棋红方有个金炮封锁将门啊，这个平兵太狠，所以你得提前解围啊。你先平炮的话，他肯定要走兵，因为踩着兵啊，他一个拱象，象一飞就好了。只要这个兵下不去，暂时呢没有大碍。但是呢，临场他是先平卒了，看看结果会怎么样啊。这炮一点之后呀。他现在这个棋又要平兵一锁内，你敢进去的话，你甩炮上马绝杀。所以为了解杀，他只能平炮了。但是这个棋啊，就出问题了，人家一平继续杀你。所以为了解杀，他就有知识呀。结果这个象就丢了。所以你平卒这步棋啊，就影响了你飞象这步棋。结果这象一丢呀，就出了问题了。到这儿这个棋就危险了。黑方退回想要看士啊，红方平兵一打，正常还得上啊，但是这样会丢子，为什么呢？走这儿以后呢，他这个棋啊还是甩炮啊，就往下冲，那你肯定得过来，对吧？现在要想办法，对方下去啊，落势把他赶走。但是人家妙手一串会失子啊，所以到这儿也是一个输棋，但是比试战要顽强一些。临场的话，他走马的进八，人家这里刚好一打，又是一个利用，你不跳都不行。跳开之后一下兵，这边有一个兵器金杀，你上不去就有进啊，兵四金再杀，等你上来之后呢，马后炮杀棋。所以这两个兵呀，到底线反而还跳马后炮杀棋了，所以这棋真妙。对方看有杀招，只好落势解杀。结果红方呀，直接弃兵砍中士。对方到这里看到杀招就认输了。这个杀招就是吃完之后呀，将军你非进不可，跳马就杀了。所以这盘棋啊，王天一获胜。